প্রিয় অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সুপড়াশোনা করে চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে তোমাদের গণিতের এনসিটিভি থেকে দেয়া যে স্যাম্পল কোয়েশ্চেনটা ছিল সেটার আসলে আমরা দৃশ্যপট নির্ভর যে কোয়েশ্চেনগুলো ছিল সেই সমাধানটা আজকে করবো আজকে চতুর্থ পার্টের ক্লাস করছি আগে এই পর্যন্ত আমরা করে ফেলেছি যারা দেখনি ভিডিও নিচে প্লে লিস্টের লিঙ্ক আমরা দিয়ে দিই সেখান থেকে দেখে নেবে তো এখানে দশটা প্রশ্ন থেকে ষাটটার উত্তর দিতে হবে তো এখানে নমুনা হিসেবে আসলে ষাটটা দেওয়া আছে তো সাত সাত উনপঞ্চাশ নাম্বার থাকবে তবে এটা আসলে একদিনে করা সম্ভব না হ্যাঁ তোমরা বুঝতেই পারছো সেক্ষেত্রে আমাদের আজকে আমরা দুই নাম্বার থেকে শুরু করছি দেখি আমরা কয়টা পর্যন্ত করা যায় তো দুইয়ের ক নাম্বারটা আমরা শুরু করছি প্রথমে দুইয়ের ক নাম্বারে উদ্দীপকে দেখো কিছু বীজগাণিতিক রাশি দেওয়া আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা এই প্রথম রাশিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে বলা হয়েছিল সো প্রথম রাশিটা আমরা তুলে নিই যে এইট এক্স কিউব প্লাস হচ্ছে সিক্সটি ফোর ওয়াই কিউব এখানে আমরা লিখে রাখি যে প্রথম রাশি তো এটা সিম্পলি দেখো এ কিউব প্লাস বি কিউবের যে সূত্র রয়েছে সেইটা তৈরি করে নিতে হবে তো অনেকে এখানে দেখো এইট এক্স লেখে তার উপর কিউব দেয় এটা না হ্যাঁ এমন একটা সংখ্যা এখান থেকে খুঁজে বের করতে হবে যার উপর কিউব দিলে এইট হয় অর্থাৎ এর ঘনমূল করতে হয় হ্যাঁ তো তোমরা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটারে ঘনমূল করে দেখবে যে শিফট তারপর রুট অভার চাপ দিয়ে এইট দিয়ে ইকুয়াল দিলেই তোমাদের এই টু দেখাবে তো এই টু হচ্ছে এইট এর ঘনমূল অর্থাৎ টু এর উপর তো এখানে আর একটা বিষয় আছে এটা হচ্ছে যে উৎপাদকের বিশ্লেষণের একটা নিয়ম হচ্ছে যে যদি কোনো কমন যায় সেই কমনটা কিন্তু সবার আগে নিতে হয় এটা আমরা কমনটাই আগে নেব দেখো এইট কমন যায় মানে এইট দিয়ে এই এইট কেউ ভাগ যায় সিক্সটি ফোর কে ভাগ যায় এটা আর এই সূত্র তৈরি করলে আসলে হবে সেটা আমরা পরে দেখাই একটু সমস্যা হবে হ্যাঁ তো এটা আমরা যদি এইট কমন নেই তাহলে এইট কমন নেওয়ার পরে এটা ভাগ করে বসাতে হয় এটাকে এইট দিয়ে ভাগ দিলে এখানে থাকবে এক্স কিউব আর চৌষট্টিকে এইট দিয়ে ভাগ করলে এটা হবে এইট ওয়াই কিউব এই এখন আমরা সূত্রটা ভিতরে তৈরি করব এইটটা বাইরে রেখে এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দেখো এটাকে করলাম এ কিউব আর এই এইটের বদলে আমরা এখানে টু ওয়াই লিখে তার উপর কিউব দেবো এই টু ওয়াইয়ের উপর কিউব দিলে কিন্তু এই সংখ্যাটাই চলে আসবে সো এখন দেখো এ কিউব প্লাস বি কিউব সূত্রে পড়লো তো এ কিউব প্লাস বি কিউবের আসলে দুটো সূত্র একটা হচ্ছে উৎপাদকের বিশ্লেষণ যেটা আমরা এখন ইউজ করবো এটা সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এরকম গুণন আকারে আসতে হবে স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আর এটা যখন আমরা মান নির্ণয়ের অঙ্ক করব তখন এ কিউব প্লাস বি কিউব সমান হচ্ছে এই সূত্রটা এ প্লাস বি হল কিউব মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি উৎপাদকের বিশ্লেষণ মানে কিন্তু গুণন আকারে আসতে হয় সো এটা যেহেতু বিয়োগ আকারে প্রকাশ হচ্ছে এটা আমরা উৎপাদকের বিশ্লেষণে ইউজ করব না এখন এইটটা বাইরে থাকলো আর এটা দেখো এ প্লাস বি মানে হচ্ছে টু ওয়াই এ প্লাস বি ইন্টু এইখানে সেকেন্ড ব্যাকেট লাগবে একটা কারণে স্কোয়ার মানে হচ্ছে এই এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ ডট বি অর্থাৎ এক্স ডট বি মানে হচ্ছে টু ওয়াই প্লাস বি স্কোয়ার মানে কিন্তু এই টু ওয়াইয়ের উপর স্কোয়ার তো এটা যেহেতু ডাবল রাশি এটা সিঙ্গেল রাশি আমরা দেখো ব্র্যাকেট ছাড়াও স্কোয়ার দিতে পারি ব্র্যাকেট দিলেও কোনো ভুল হবে না কিন্তু এইখানে কিন্তু আমাদের এই ব্র্যাকেটটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে স্কোয়ারটা দিতে হবে আর এটার কারণে আমাদের সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা ইউজ করতে হলো সো বাইরে এইট থেকে গেল আর এইখানে হ্যাঁ এক্স প্লাস টু ওয়াই আর এটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার আর এটা গুণ করে দিলে টু এক্স ওয়াই আর এই স্কোয়ারটা দুজনে পাবে হ্যাঁ এটা হবে ফোর ওয়াই স্কোয়ার তো এটি কিন্তু আমাদের উৎপাদকের বিশ্লেষণ এবং এটি আমাদের অ্যান্সার তো আর একটা বিষয় হচ্ছে যে হ্যাঁ তোমরা যদি দ্বিতীয় নিয়মটা আমরা দেখাই হ্যাঁ দ্বিতীয় নিয়মে প্রথমে যদি তোমরা কমন না নাও তাহলে শেষে গিয়ে কিন্তু কমনটা নিতে হবে দেখো আমি প্রথমে যদি সূত্র তৈরি করে ফেলি টু এক্সের উপর কিউব হ্যাঁ এটা কিউব করলে এইট এক্স কিউব আসে আর এটা হচ্ছে চৌষট্টির ঘনমূল হচ্ছে ফোর তাহলে ফোর ওয়াই লিখে তার উপর যদি কিউব দাও তাহলে কিন্তু এ কিউব প্লাস বি কিউব সূত্রে পড়ে সো এটা হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু স্কোয়ার মানে হচ্ছে টু এক্সের উপর স্কোয়ার মাইনাস এ বি মানে হচ্ছে এইটা এ আর এইটা হচ্ছে বি প্লাস বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফোর ওয়াই তার উপর স্কোয়ার ওকে এখন দেখো এখানে টু এক্স প্লাস ফোর ওয়াই আর এটা হচ্ছে ফোর এক্স স্কোয়ার আর এটা চার দুগুণে আট এইট এক্স ওয়াই প্লাস হচ্ছে এটা চার চারা ষোলো ওয়াই স্কোয়ার তো এটা উৎপাদকের বিশ্লেষণ হলে অনেক টিচার কিন্তু তোমাকে পুরো নাম্বার দেবে না কেননা দেখো এইখানে টু কমন আছে আবার এইখানে যে ফোর কমন আছে এই কমনগুলো কিন্তু নিতে হবে আর গসাগুলো সবুর অঙ্ক হলে কিন্তু তুমি কমন না নিলে মিলাতেই পারবে না সো এখানে যদি
কমন নিলে ভাগ করে বসাতে হয় এখানে হবে টু এক্স ওয়াই প্লাস এই চার দিয়ে ভাগ দিলে হবে ফোর ওয়াই স্কোয়ার এই চার আর দুই গুণ করে দেখো সামনে নিয়ে আসলাম আট আর এটা হলো এক্স প্লাস টু ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তবে দেখো আমরা একই উত্তর পেয়েছি যে কিন্তু বেস্ট হচ্ছে যে আসলে শুরুতে কমন নেওয়াটাই উচিত তো আশা করি এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছ তো ওকে এবার আমরা খ নাম্বারে যাব খ নাম্বারে যেটা বলা হয়েছে দ্বিতীয় তৃতীয় রাশির বসাগু করো তো বসাগু করতে গেলে আমাদের আসলে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হয় আমরা এই দ্বিতীয় রাশিটা তুলে নিই দ্বিতীয় রাশি তো দ্বিতীয় রাশি হচ্ছে আমাদের টু এক্স কিউব মাইনাস সিক্সটিন ওয়াই কিউব তো এখানেও দেখো আমরা এখানে কিন্তু আমরা বাধ্য কমন খুঁজতে কেননা এই যে টু আছে এটাকে কোনোভাবে কিন্তু কোন সংখ্যার উপর কিউব দিয়ে টু আনা সম্ভব না আবার ষোলোকেও কোনো সংখ্যার উপর থ্রি পাওয়ার বা কিউব দিয়ে ষোলো আনা সম্ভব না তো এই কারণে আমরা বলবো যে এই আসলে সূত্র তৈরি করা গেলেও তোমরা আগে কমন খুঁজবে আর না তৈরি করা গেলে তো আসলে বাধ্য হয়েই তখন কমন খুঁজবে তো এখানে টু কমন যায় টু কমন নিলে এখানে থাকবে এক্স কিউব আর এখানে ষোলোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে এটা হবে এইট ওয়াই কিউব ওকে এখন আমরা ভিতরে দেখো এটা ব্রাকেট দিয়ে এক্স এর উপরে এইভাবে একটা কিউব দেবো তাহলে এ কিউব মাইনাস এটা হচ্ছে টু ওয়াই এর উপর কিউব তো এ কিউব মাইনাস বি কিউব এটা আমরা উৎপাদক বা গুণফল নির্ণয় সূত্রটা ইউজ করব বাইরে টুটা থাকলো আর এটা হচ্ছে এ মাইনাস বি এই যে এখানে যেটা আমরা করলাম এ কিউব প্লাস বি কিউব আর এটার এ কিউব মাইনাস বি কিউব হচ্ছে এখানে মাইনাস হবে এখানে সবগুলো প্লাস হবে সূত্রগুলো আসলে ভালো জানতে হবে তো এ মাইনাস বি ইন্টু স্কোয়ার এটা তোমরা ব্র্যাকেট দিয়েও দিতে পারো সিঙ্গেল রাশি ব্র্যাকেট ছাড়াও দেওয়া যাবে স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এই এটার কারণে আমাদের সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা প্রয়োজন হলো ওকে নেক্সট লাইনে আমরা দেখো বাইরের টুটা ঠিক রাখলাম আর এইটা এক্স মাইনাস টু ওয়াই ঠিক থাকলো আর এইখানে এক্স স্কোয়ার এটা গুণ করে হবে টু এক্স ওয়াই আর এটা হবে ফোর ওয়াই স্কোয়ার এটার আমাদের উৎপাদকের বিশ্লেষণ হয়ে গেল আচ্ছা এবার তৃতীয় রাশি তৃতীয় রাশি তৃতীয় রাশি দেওয়া আছে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ষোলো ওয়াই স্কোয়ার তো এখানেও কিন্তু আমরা চাইলে দেখো টু এক্স এর উপরে স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াইয়ের উপরে স্কোয়ার দিয়ে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্রে ফেলতে পারি কিন্তু উৎপাদকের বিশ্লেষণ হবে কিন্তু আসলে গসাগু লসাগু করতে গেলে তোমাদের সমস্যা হবে এই জন্য আমরা বারবার বলছি যে কমন থাকলে অবশ্যই কমনটা আগে নিশ্চিত করতে হবে এখানে দেখো ফোর কমন আছে হ্যাঁ কমন মানে হচ্ছে গসাগু তুমি যদি খুঁজে না পাও তাহলে চার আর ষোলোর যদি গসাগু করো তোমরা ছোট ক্লাসে ভাগ প্রক্রিয়া গসাগু করেছো দেখো চার দিয়ে যদি ষোলোকে ভাগ করো তাহলে চার চারা ষোলো এই ভাগশেষ জিরো আসলে এটা ভাগ ভাজকটা হয় গসাগু এটা না এখানে হয়তো দুটোই একই সংখ্যা আসছে সবসময় তো একই সংখ্যা আসবে না কিন্তু গসাগু কিন্তু এটা তো ওই গসাগুটাই কমন তো ফোর কমন নিলে এখানে থাকবে এক্স স্কোয়ার আর এটা ষোলো ভাগ চার করলে চার ফোর ওয়াই স্কোয়ার এবার দেখো এই ফোরটা বাইরে রেখে এটাকে আমরা এক্স এর উপর এইভাবে একটা স্কোয়ার দিলাম আর এটা টু ওয়াই লেখে হ্যাঁ স্কোয়ার দিতে গেলে বর্গমূল করতে হয় আর কিউব দিতে গেলে ঘনমূল করতে হয় ওকে এখন এইটার উপর আমরা স্কোয়ার দিয়ে দিলাম একটা এখন এটা দেখো স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্রে পড়লো তাহলে ফোর আর এটা হলো এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তো এই কিন্তু আমাদের উৎপাদক বিশ্লেষণটা হয়ে গেল তো এখন আমাদের এখানে গসাগু করতে বলা হয়েছে তো আমরা এখানে ফাইনালি দেখি যে নির্ণেও গসাগু তো গসাগু হচ্ছে প্রথমে এই যে টু আর ফোর এই দুটো সংখ্যার আগে রাফে তোমরা গসাগু করে নাও ওই যে যেভাবে শিখালাম ভাগ প্রক্রিয়াও যদি করো এটা আর দেখাতে হবে না দুই দিয়ে চারকে ভাগ করলে দেখো দুই দুগুণে চার ভাগ শেষ জিরো এখানে আসলে কাকতালীয়ভাবে একই সংখ্যা আসছে এটার মতো কিন্তু সবসময় তো একই সংখ্যা আসবে না ভাগ শেষ জিরো আসলেই ভাজকটা হয় গসাগু তাহলে সংখ্যাগুলো গসাগু আসলো টু আর গসাগুর নিয়ম হচ্ছে এখানে দুই রাশির অঙ্ক হলে দুটোর মধ্যেই থাকতে হবে তিনটা রাশির অঙ্ক হলে তিনটার মধ্যেই থাকতে হবে চার রাশির অঙ্ক হলে চারটার মধ্যেই থাকতে হবে সো এখানে দেখো এই যে এক্স মাইনাস টু ওয়াইটা দুটোর মধ্যে আছে সো সিম্পলি এখানে আমাদের এই টু এর সাথে এক্স মাইনাস টু ওয়াইটা চলে আসবে এবং এটি কিন্তু গসাগু আর বাড়তি কিছু আসবে না আর এই অঙ্কটা যদি লসাগুর হতো তাহলে ফার্স্ট টাইম দুই আর চারের লসাগু করতে হতো তোমরা জানো এইভাবে লসাগু করা সেক্ষেত্রে লসাগু আসতো চার হুম তারপরে এই কমনের দুটোর মধ্যে একটা নিতে হতো হুম তারপরে একেও নিতে হতো একেও নিতে হতো লসাগু কিন্তু কাউকে ছাড়ে না তো এটি ছিল খ নম্বর এরপর আসো গ গয়ে যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে তৃতীয় চতুর্থ রাশির লসাগু করো এই তৃতীয় রাশি হচ্ছে আমাদের এটা 
तृत्य राशि विश्लेषण आसने क्षय क्षे आसते क्ष होते तृत्य राशि बला है उत्पादक विश्लेषित रूप उत्पादक विश्लेषित रूप ये लास्ट लाइन टाइम नेब फोर इंटू एक्स प्लस टू वाई इंटू एक्स माइनस टू वाई अच्छा एर साथ चतुर्थ राशि प्रयोजन हो तो चतुर्थ राशि देखे खूब मैं उत्पादक विश्लेषण सम्भव है ना मिडिल टर्म है ना मे बी अंक त्रुति चतुर्थ राशि हाँ तो चतुर्थ राशि करब ये टू एक्स स्कोर माइनस फाइव एक्स वाई प्लस सिक्स वाई स्कोर तो चेहरा मिडिल टर्म जेहतु तीन ट पद आ तो मिडिल टर्म क्षेत्र में मैक्सिमाम समय देखो शुद्ध एक्स स्कोर थे तक हमें ये संख्या सहक एक धरे एक गुणन छय लिखे गुण नियम बेर करी और जोग वियोग कर संख्या मिलते हैं और जो इन्हें अन्न को संख्या थे तक इतना गुण कर नहीं है ट्राई करब मिडिल टर्म है कि ना तो ये गुण कर ले गुणे बारो राफे देखो एक गुणन बारो करो तो दोटो जोग वियोग कर पाँच आसे ना तक हमें गुण नियम बेर करब एक दुई दिए भाग करो मैंने गुण नियम बेर कर सिसटेम हे एक ही संख्या दिए भाग करा एक पास संख्या दिए भाग कर ले से ही संख्या दिए अपर पास गुण करा तो जो संख्या हमें तुम्हारा सब समय दुई दिए भाग दे हाँ जमन तीन दिए दी हतो ये एलोमेलो हो जाए तो दुई दिए भाग कर लम एके दुई दिए गुण कर लम तो देखो ये गुण फलता क्योंकि बारो ही थकते हैं तो एन एट जोग वियोग कर पाँच आसे ना तक हमें आो गुण नियोग बेर करते गले जो दुई दिए भाग करी तीन और एके दुई दिए गुण करी तेल दुई दुगुण चार एखे देखो तीन चार बारो ही आसे तो ये क्योंकि जोग वियोग कर पाँच आना जाए ना एन आसले मौलिक संख्या आसले भाग करब ना तक चेषा करब यह पास भाग करा पास गुण करा तो जेहतु जोर संख्या एक जो दुई दिए भाग करो दुई आस रिपीट हो जाए एक पास छय आस तक हम करब ना तो ये क्योंकि मिडिल टर्म सम्भव हलो ना जार कारण ये आसले उत्पादक विश्लेषण कराओ क्यों सम्भव है ना तो जेहतु लसागु एखा बोलो निर्णय ये आसल अंक दीते को त्रुटि त्रुटि बोलो ना ये अन्सार आसा जाए लसागुर क्षेत्र जो है जो सामने जो फोर्ट आई फोर्ट क्यों के क्यों तुम हम भावते पर टू और फोर लसागु हिसेबे फोर निलना जो आसल प्लस माइनस जुक्त थे तरह आंशिक को कमन और एक जिसर सकते हैं ना तो फोर्ट अटोमेटिक चले आस फोर और ये राशिगुलर मध्य देखो यटार साथ मिल नहीं हाँ यटार को मिल नहीं तो ये यहां एक्स प्लस टू वाई इंटू एक्स माइनस टू वाई हमारे जैगा नहीं हिसाब से नीचे लिखी और ये राशि पुरोटाई नीते टू एक्स स्कोर माइनस फाइव एक्स वाई प्लस सिक्स वाई स्कोर ये क्योंकि अन्सार तब ये जगह अने के जमन एट प्लस बी इंटू ए माइनस बी सूत्र गुण कर दीते तब ना दी समस्या नहीं फोर ये गुण कर दी एक बारे तुम्हारा ये दाओ स्कोर माइनस बी स्कोर कर ले टू आईर ओपर स्कोयर अर्थात फोर वाई स्कोर और ये जाकल तई टू एक्स स्कोर माइनस फाइव एक्स वाई प्लस सिक्स वाई स्कोर तब आगे लाइन टे अन्सार लिख लोने को समस्या है ना एक्स स्कोर माइनस फोर वाई स्कोर और यहाँ हे टू एक्स स्कोर माइनस फाइव एक्स वाई प्लस सिक्स वाई स्कोर ओके तो ये छोड़े दु नम्बर क्वेश्चन एखे आस प्रथम दु नम्बर देा तो एरपर हमें हे आजकल पार्ट जेहतु खूब बसि बड़ो है तीन नम्बर सल्व करार चेषा करब ये सातटा मोट दृश्यपट निर्भर क्वेश्चन देा आ तो तीन नम्बर टाइम तीन नम्बर तो एग्लो क्योंकि अध्याय सबग तुम्हारे करिए तुम्हारा देखे नहीं प्ले लिस्ट थे मिता सत हज़ार पाँच टाक एक सैकेल विक्रय कर एत पार्सेंट लाभ हलो से सैकेल बिक्री टाक आठ पार्सेंट हारे चक्रबृद्धि मुनाफा तीन बस बनियोग कर लो सैकेल क्रय मूल्य निर्णय करो तो तुम्हारा एक जिस मन रखे पार्सेंट दिए जो लाभ व क्षति देना थे तक तुम्हारा सब समय एक लाइन लिखते हैं जो लाभ देना थकले पार्सेंटर एकश मान क्रय मूल्य क्षति देना थकले पार्सेंटर एकश मान क्रय मूल्य तो तीन क नम्बर आसी लाइन ट ना लिखते पर तुम्हारा शत करार ये अंकगल करते पर तो प्रथम लिखते है जो एकश टाक क्रय मूल्य हम एकश टाक पार्सेंट दिए लाभ व क्षति थकले लाइन ट मन कर एकश टाक क्रय मूल्य हम तेत समस्त एक बीन मिश्रता भेजे नीते दो गुण कर तरह एट जो तेल निरानब्बे निरानब्बे और एक हे एक और हर्ट हर ही था तुम्हारा पारो फोर थे तो कर फोर फाइव तेल एत पार्सेंट लाभे विक्रय मूल्य 
বিক্রি ক্রয় মূল্য অর্থাৎ এখানে একশো ছিল তার কেনা দাম ক্রয় মূল্য আর এত টাকা লাভ করেছে তাহলে বিক্রয় মূল্য বের করতে গেলে এখানে যোগ করতে হবে একশোর সাথে এই এই সংখ্যাটা জাস্ট যোগ করবে একশো বাই তিন টাকা তো আমরা এখানে বলে দিই যদি এখানে ক্ষতিতে বলতো জাস্ট এখানে আমরা শুধুমাত্র লিখতাম সবই একই ক্ষতিতে আর এখানে বিক্রয় মূল্যই থাকতো আর এটাও কিন্তু ক্রয় মূল্যই থাকতো এইখানে বিয়োগ করতে হতো তো ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ তোমরা পারো এই একশোর নিচে একটা এক ধরে এক আর তিনের লসাগু হবে তিন তো এই নিচের এক দিয়ে একে ভাগ দিলে তিন বার যায় সেই ভাগ পাও দিয়ে উপরে গুণ দিলে তিনশো আর তিন দিয়ে তিনকে ভাগ করলে এক এক দিয়ে একশোকে গুণ করলে একশো সো এটা সিম্পলি হচ্ছে আমাদের চারশো বাই তিন টাকা এটা হচ্ছে বিক্রয় মূল্য এখন আমাদের এই লাইনটা থেকে দেখতে হবে যে কি চেয়েছে দেখো ক্রয় মূল্য চেয়েছে এখানে ঠিক যে মূল্যটা চাবে এই লাইন থেকে আমাদের সেটাকে ডানে ফেলতে হবে অর্থাৎ পরে বলতে হবে আর এইটা আমাদের এখন কাজ করবে না এই ক্রয় আর বিক্রয় নিয়ে আমাদের কাজ হবে সো যেহেতু ক্রয় মূল্য চেয়েছে তাহলে এই একশো টাকা ক্রয় মূল্যটাকে আমরা পরে বা ডানে লিখবো আর এইটাকে আমরা বামে রাখবো অর্থাৎ ভাষাটা এরকম হবে চারশো বাই তিন টাকা বিক্রয় মূল্য হলে বিক্রয় মূল্য হলে ওই প্রথম লাইনটা না লিখতে পারলে কিন্তু তোমরা এই পার্সেন্ট দিয়ে লাভ ক্ষতির অঙ্ক একটাও করতে পারবে না ক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো টাকা তো এরপরে এইখানে আমরা যেহেতু ওই কিক নিয়ম প্রথমে একে বের করতে হবে তারপর এই বিক্রয় মূল্য নিচে অঙ্কে দেখো এই যে মিটা এত টাকা একটি সাইকেল বিক্রয় করা এটাও কিন্তু বিক্রয় মূল্য তো ওই গোষ্ঠীর সাথে এই গোষ্ঠীটা মিলে যাবে এটা আমরা থার্ড লাইনে বসাবো এখন এইখানে একে বের করতে গিয়ে অনেকেই সমস্যা করে যে এটা আসলে কি হবে তো আমরা একটা শর্টকাট বুদ্ধি দিই ওই কিক নিয়মে যে উপরে যদি কখনো ভগ্নাংশ থাকে নিচে তোমরা একে বের করো এটা সবসময় সত্য সেক্ষেত্রে এই ডানে এটা পূর্ণ সংখ্যা যদি থাকে তবুও আগে লিখবে ভগ্নাংশ থাকলেও আগে লিখবে গুণন চিহ্ন দিয়ে ভগ্নাংশটা উল্টায় দিবে অর্থাৎ উপরে যাবে তিন এটা এক টানের মধ্যেও নিতে পারো আলাদা করেও দিতে পারো সমস্যা নেই নিচে আসবে চারশো কি বললাম উপরে কোনো ভগ্নাংশ নিচে এক এটা বের করতে গেলেই এই ডান পাশের সংখ্যাটা আগে লিখবে গুণ চিহ্ন দিয়ে ভগ্নাংশটা উল্টাই দিবে আর যদি এমন হয় যে একের নিচে ভগ্নাংশ বের করছো আমরা এটা একটু দেখাই রাফলি ধরো এক অংশের মূল্য বিশ টাকা ছোট করে দেখালাম এখান থেকে আমি এক বাই তিন অংশের মূল্য বের করছি তো এটা হচ্ছে একের নিচে ভগ্নাংশ এক্ষেত্রেও কিন্তু এই ডান পাশের সংখ্যাটাই আগে লিখবে গুণ চিহ্নও দিবে কিন্তু উল্টায় দেবে না অর্থাৎ উপরে একই থাকবে নিচে তিন থাকবে তারপর ক্যালকুলেশন করে যা হয় এই হলো ওই কিক নিয়মের ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে দুটো নিয়ম তো জাস্ট এইখানে এখন আমরা ওই সাত হাজার পাঁচশো টাকা এটাও দেখো বিক্রয় মূল্য ছিল এই যে বিক্রয়ের নিচে বসে গেল তো এটা জাস্ট উপরে যাবে এটা আমরা এখন এক টানে যদি লিখি এটা ওই এইভাবে এক টানেও দিতে পারো তাহলে একশো গুণন তিন গুণন সাত হাজার পাঁচশো আর নিচে হলো চারশো এখানে তোমরা এইভাবে শূন্য শূন্য এই যে উপরের দুটো শূন্যর সাথে এর দুটো অথবা এর দুটোর সাথে এর দুটো কিন্তু এই দুটো কাটা দেবে না উপর উপর তো শূন্য শূন্য কেটে দিলে তাড়াতাড়ি কাটাকাটি হবে আর এখানে চার দিয়ে যদি এটাকে কাটাকাটি করো তাহলে চার পঁচিশ একশো এখন নিচে রাখের কোনো ভ্যালু নেই সো এই পঁচিশ তিন আর পঁচাত্তর এগুলো গুণ করে দিলেই হ্যাঁ আমাদের ক্রয় মূল্যটা বের হয়ে যাবে তো তিন পঁচিশে পঁচাত্তর আর ওদিকে পঁচাত্তর গুণন পঁচাত্তর তো এটা দেখি কত হয় সেভেন্টি ফাইভ গুণন সেভেন্টি ফাইভ তো পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার ছয়শো পঁচিশ টাকা এটাই কিন্তু আমাদের ক্রয় মূল্য এবং এটাই আমাদের ক নম্বর কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার খুব সহজে অঙ্কটা হয়ে গেল কিন্তু তো এই ক নম্বরে কিন্তু আমাদের তিন নম্বর ছিল ওকে এবার আমরা যাব পাঁচ হাজার ছয়শো পঁচিশ হ্যাঁ খ নম্বর তিনের খ এই খ নম্বরে যেটা চাওয়া হয়েছে যে মিতা কত টাকা চক্রবৃদ্ধি মুনাফা পাবে তা নির্ণয় করো তো এখানে কি বলেছে দেখো এখানে সে সাইকেল বিক্রির টাকা তো সাইকেল বিক্রির টাকা আসলে কোনটা এটা কিন্তু ক্রয় মূল্য এটা ধরা যাবে না সাইকেল বিক্রয়ের টাকা মানে হচ্ছে তার যে বিক্রয় মূল্যটা ছিল এইটা তো এই সাইকেল বিক্রয়ের টাকাটা আট পার্সেন্ট হারে চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় তিন বছরের জন্য বিনিয়োগ করলো তাহলে এটা হবে তার আসল তাহলে আমরা বলবো যে আসল পি সমান হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো টাকা ওকে আর এখানে মুনাফার হার আর এটা দেওয়া আছে আট পার্সেন্ট মুনাফার হার আর সমান আট পার্সেন্ট আর এই চ্যাপ্টার আমরা বলেছি যেখানে এই মুনাফার হার দেয়া থাকে পার্সেন্টটা তুলে নিচে একটা একশো নিতে হয় তো এটা সবসময় উপরের সংখ্যাটা ক্যালকুলেটারে আগে চাপ দিবে আট ভাগ একশো তাহলে এটা দেখাবে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট ওকে আর সময় এন দেওয়া আছে তিন বছর সময় এন তিন বছর তো এইখানে দেখো চক্রবৃদ্ধি 
হলো যে মুনাফা চেয়েছে তো অনেকে ডাইরেক্ট চক্রবৃদ্ধি মুনাফার সূত্রে ফেলে সমস্যা নেই যে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা সমান হচ্ছে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস হচ্ছে ওয়ান তবে আমি যেটা মনে করি যে আসলে ডাইরেক্ট সূত্রটা না ফেলে তোমরা আগে চক্রবৃদ্ধি মূলধনটা বের করে নাও এটাই সুবিধা হয় তো চক্রবৃদ্ধি মূলধন তো এটাকে আমরা সি দিয়ে প্রকাশ করি চক্রবৃদ্ধি মূলধন সি সমান সমান পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন তো এইটা যেমন চক্রবৃদ্ধি মূলধনকে আমরা পুরাতন এইটের বইয়ে ওল্ড কারিকুলামে এ দিয়ে প্রকাশ করেছিলাম তো এইটা আসলে কোনো সমস্যা না তোমাদের নতুন বইয়ে যেটা করেছে আমরা সেটা ইউজ করছি তো এবার এইখানে দেখো পি এর মানটা আমরা সাত হাজার পাঁচশো বসালাম ইন্টু ওয়ান প্লাস আর এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট আর এন এর মান হলো তিন এখন এটা ক্যালকুলেশন করো সো এটা যোগ করলে হবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট যেহেতু তিন পাওয়ার আছে এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট বা সাইন্টিফিকে একবারেই পাওয়ার দিয়ে করা যায় আমরা একটু ভেঙে লিখলাম ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট গুণন ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট এত টাকা ওকে এটা আমরা ক্যালকুলেটারে গুণ করে নিচ্ছি তো সাত হাজার পাঁচশো সাত পাঁচ শূন্য শূন্য গুণন ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট গুণন ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট গুণন ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট তো এটা আসছে নয় হাজার চারশো সাতচল্লিশ দশমিক আট চার টাকা হ্যাঁ নয় হাজার চারশো সাতচল্লিশ নয় এটা হলো চক্রবৃদ্ধি মূলধন কিন্তু আমাদের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা চেয়েছে তো এখন বিয়োগ দিতে হবে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা এটা সমান হচ্ছে সি মাইনাস পি অর্থাৎ সি মাইনাস পি তো সি এর মান হচ্ছে নয় চার চার সাত দশমিক আট চার মাইনাস পি হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো এটাই হবে আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার তো এটা আমরা বিয়োগ করে দিই নাইন ফোর ফোর সেভেন পয়েন্ট এইট ফোর মাইনাস সেভেন ফাইভ জিরো জিরো তো এটা হচ্ছে উনিশশো সাতচল্লিশ দশমিক আট চার টাকা এখানে কিন্তু কোনো প্রায় লাগবে না হ্যাঁ সরাসরি যেহেতু দশমিকের পর আমাদের ক্লিয়ার অ্যান্সার আসছে এটা আমরা সরাসরি মিলিয়ে দিলাম তো এখানে আমি শুধুমাত্র একটা জিনিস দেখার জন্য একটু সময় নেব আমাদের তিন নম্বর অঙ্কটা কিন্তু হয়ে গেল আমরা আরও আসলে পার্টটা বড় করবো একটু সমস্যা নেই চার নম্বর অঙ্ক আমি যেটা দেখতে চাচ্ছিলাম যে তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর নতুন বইয়ে আসলে হ্যাঁ চক্রবৃদ্ধি মূলধনটাকে কি সি না এ কি দিয়ে প্রকাশ করেছিল এটা আসলে আমি আগেও বলেছি যে এটা চলতে কোনো সমস্যা না তারপরে আসলে বইয়ে যেটা ইউজ করেছে আমরা সেটা ইউজ করতে চাই চক্রবৃদ্ধি মূলধনকে এ দিয়ে প্রকাশ করেছিল হ্যাঁ এটা আগের পুরাতন এইটের বইয়ে কিন্তু সি দিয়ে প্রকাশ করেছিল যাই হোক চক্রবৃদ্ধি মূলধনকে এ দিয়ে প্রকাশ করেছিল তো আমরা চেষ্টা করব এই যে চক্রবৃদ্ধি মুনাফাটাকে সি দিয়ে প্রকাশ করছে বইয়ের টার্মটা রাখাই ভালো তো দেখো এটা দুইভাবে করা যেতে পারে একটা হচ্ছে আমরা এই যে এই জায়গাটা জাস্ট আমরা এ হিসেবে ইউজ করি চক্রবৃদ্ধি মূলধনটা এটাকে এ লিখি যদি আমরা বলেছি আমি যদি এক্স দিয়ে করি তাতেও কোনো সমস্যা নেই তাহলে এটা এ মাইনাস পি হ্যাঁ মানে এখন যেটা নতুন বইয়ে যেটা করেছে সেটা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মুনাফাটাকে সি দিয়ে প্রকাশ করেছে আর চক্রবৃদ্ধি মূলধনটা এ তো এই যে যেটা বলেছিলাম যে ডাইরেক্ট এই সূত্রটাও ইউজ করা যায় চক্রবৃদ্ধি মুনাফার ক্ষেত্রে তবে এটাই ভালো আগে চক্রবৃদ্ধি মূলধন এটা বের করে হ্যাঁ তারপরে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা এ মাইনাস পি করাটাই সুবিধাজনক হয় ক্যালকুলেশনের জন্য তো এটা আশা করি বুঝতে পেরেছো এবার আমরা যে চার নম্বর অঙ্কটা রয়েছে সেটা সলভ করার চেষ্টা করি এটা এই যে অবস্থান মানচিত্রে স্থানাঙ্ক জমিতি সেখান থেকে দেওয়া হয়েছিল চার নম্বর কোন সমতলে তিনটা বিন্দু পি যার স্থানাঙ্ক টুয়েলভ সিক্স কিউ হচ্ছে মাইনাস টু মাইনাস ফোর আর আর হচ্ছে টুয়েলভ মাইনাস ফোর 
এখন ক নম্বরের বলেছে পি থেকে কিউ এর দূরত্ব নির্ণয় করো তাহলে এই চ্যাপ্টারে কিন্তু আমরা দূরত্ব নির্ণয়ের হ্যাঁ সূত্র পড়েছিলাম সেই জিনিসটা আমাদের এখানে প্রয়োজন হবে তো চার এর ক দেওয়া আছে দেওয়া আছে ওই স্থানাঙ্কগুলো আমাদের নিয়ে নিতে হবে পি হচ্ছে টুয়েলভ কম সিক্স আর কিউ ক নম্বরে আমাদের পি আর কিউটা লাগবে কিউ হচ্ছে মাইনাস টু কমা মাইনাস ফোর তো দুইটা বিন্দুর যে দূরত্বর সূত্র ছিল এখানে আমরা এখন লিখব অতএব পি ও কিউ এর দূরত্ব হ্যাঁ যখন আমরা দূরত্ব বের করি তখন এটাকে আমরা সরাসরি পি কিউ লিখে দিতে পারি পি কিউ সমান রুট ওভার তো সূত্রটা ছিল এরকম যে ভুজ দয়ের অন্তর তোমাদের সূত্র না লিখেও ডাইরেক্ট মান বসাতে পারো আমরা বোঝার জন্য সূত্রটা লিখে দিচ্ছি ভুজ দয়ের অন্তর অন্তর মানে হচ্ছে বিয়োগ ফল তার উপর স্কোয়ার আর মাঝখানে কিন্তু প্লাস এখানে হচ্ছে কোটি দয়ের কোটি দয়ের অন্তর এর উপরও স্কোয়ার রুটটা পুরোটার উপর তো এই প্রথম মানগুলোকে বলা হয় ভুজ আর দ্বিতীয়গুলোকে বলা হয় কোটি হ্যাঁ তো এখন এই যে ভুজ দয়ের হ্যাঁ যে অন্তর আছে এখন এই দুটা ভুজের মধ্যে আমরা আসলে কোনটা আগে নেব অন্তর মানে বিয়োগ যেমন ধরো এটা বিয়োগ এটা অথবা এটা বিয়োগ এটা যে কোনোটা আগে নেওয়া যাবে তবে যে বিন্দুর ভুজটা তোমরা আগে নেবে কোটির সময় তার কোটিটাই আগে নিতে হবে যেমন আমরা দেখো এই ভুজটা যদি আগে নেই পি বিন্দুর হ্যাঁ তাহলে ভুজ দয়ের অন্তর উপরে রোটো ভাটটা থাকলো তাহলে টুয়েলভ মাইনাস কত মাইনাস টু এই জায়গায় খুব বুঝতে হবে না হলে তোমাদের স্কোয়ারটা দিতে গেলে কিন্তু সেকেন্ড ব্র্যাকেট লাগবে আমি যদি বারো থেকে মাইনাস টু বিয়োগ করি এর মানে কিন্তু এরকম বারো মাইনাস মাইনাস টু এখন এর উপর যদি স্কোয়ার দিতে যাও তাহলে এইভাবে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিতে হবে তো বিষয়টা রাফে বুঝে নেওয়াই ভালো তো এটা দেখো ব্র্যাকেট তুললে অটোমেটিক মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে অর্থাৎ যে কোনো এই সংখ্যাটা প্লাস হোক আর মাইনাস হোক এই এইটা থেকে যখনই আমরা আর একটা মাইনাস যুক্ত সংখ্যা বিয়োগ করব এই চিহ্নটা কিন্তু প্লাস হয়ে যায় তাহলে এই তো মনে হতে পারে অন্তর মানে তো আসলে বিয়োগ যোগ চিহ্ন দিলেন কেন ওই যে বিষয়টা আমরা ব্যাখ্যা এখানে দিলাম তো প্লাস এখন আমরা ভূত যেহেতু এটা আগে নিয়েছি তাহলে কোটির ক্ষেত্রেও এই কোটিটাই আগে নিতে হবে তাহলে এটা সিক্স এখানেও একই বিষয় সিক্স মাইনাস মাইনাস ফোর অর্থাৎ এটা প্লাস হয়ে যাবে সিক্স প্লাস ফোর হল স্কোয়ার তাহলে এইটা দেখো বারো আর দুই বারো চোদ্দ তার উপর স্কোয়ার আর এটা ছয় চারে দশ দশের উপর স্কোয়ার তো অনেকে আমরা জানি যে স্কোয়ার আর রুট ক্যান্সেল হয়ে যায় সেক্ষেত্রে অনেকে এখানেই কাটাকাটি করে নিতে চায় তা কিন্তু হবে না যোগ বিয়োগ চিহ্ন থাকলে এইভাবে স্কোয়ার রুট ক্যান্সেল করা যাবে না ভিতরের কাজগুলো আগে করতে হবে তাহলে চোদ্দোর স্কোয়ারে হচ্ছে একশো ছিয়ানব্বই আর টেনের স্কোয়ারে হচ্ছে একশো এবার এটা যোগ করে হবে দুইশো ছিয়ানব্বই তো এটা যদি তোমরা এখন ক্যালকুলেটারে চাপ দাও তাহলে কিন্তু মোটামুটি রেজাল্ট পেয়ে যাবে বড় ক্লাসে এটার আসলে আরও ভিন্ন ক্যালকুলেশন রয়েছে অষ্টম শ্রেণীতে অতটা ডিপলি না গেলেও কোনো সমস্যা হবে না তো এটা আমরা করে দেখি রুট ওভার টু তো এই যে সতেরো তো তৃতীয় ঘরটা দেখতে হয় আমরা যেহেতু দুই ঘর পর্যন্ত লিখি এটা যদি পাঁচ থেকে নয়ের মধ্যে হয় তাহলে এখানে পূর্বের অঙ্কের সাথে এক যোগ করে দিতে হয় আর পাঁচের চেয়ে ছোট হলে যেমন আছে তেমনই অর্থাৎ সতেরো পয়েন্ট সতেরো পয়েন্ট আসলে টু জিরো যখন লিখবে দশমিকের পর জিরোর আর ভ্যালু থাকে না তো আমরা টু পর্যন্ত লিখতে পারি বা জিরো লিখলে এটা আসলে কোনো ভুল হবে না হ্যাঁ আর এখানে যেহেতু মিটার সেন্টিমিটার এগুলো নেই এখানে সরাসরি একক লিখে দেবে এটি কিন্তু আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে এটাই আমাদের ক নম্বরের অ্যান্সার তো এখানে আমরা একটু দেখাতে চাই যে আমরা ভুজ যেমন পি বিন্দুর আগে নিলাম কারো মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যে এই ভুজটা আগে নিলে কি হয় আমরা শর্টকাটে একটু দেখাই যে এই যে ভুজ দয়ার অন্তর তখন আমরা এইভাবে করব মাইনাস টু মাইনাস কত বারো হ্যাঁ এই ভুজ দয়ের অন্তরের উপর স্কোয়ার একই রেজাল্ট আসবে প্লাস কোটি দয়ের অন্তর অর্থাৎ মাইনাস ফোর মাইনাস সিক্স মাইনাস ফোর মাইনাস সিক্স এটা কেন মাইনাসই থাকছে যে এটা যেহেতু প্লাস চিহ্ন যুক্ত আছে তাই এইটা থেকে এটা যখন আমরা বিয়োগ করব প্রথমটার কোনো চিহ্ন চেঞ্জ হবে না হ্যাঁ এই দ্বিতীয়টা যদি মাইনাস যুক্ত হয় তাহলে চেঞ্জ হয়ে যাবে এই তো এখন দেখো এটা একই চিহ্ন থাকলে কি যোগ করতে হয় আর ওই চিহ্নটাই দিতে হয় অর্থাৎ মাইনাস চোদ্দ তার উপর স্কোয়ার আর এটাও তাই মাইনাস টেন তার উপর স্কোয়ার তো মাইনাসের উপর জোর পর দুই চার ছয় এগুলো কিন্তু প্লাস হয়ে যায় সো প্লাস হলে এটা অটোমেটিক চোদ্দ স্কোয়ারে একশো ছিয়ানব্বই হ্যাঁ এটাও মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে তাহলে একশো ওই যে ঘুরে উল্টে দেখো দুইশো ছিয়ানব্বই একই সংখ্যা চলে আসছে 
সো তোমরা যেটারই ভোজ আগে নেবে কোটি নেওয়ার সময় তার কোটিটা আগে নিতে হবে শুধু এইটুকু মাথায় রাখলেই অঙ্কটা সমস্যা হবে না এরপর হচ্ছে খ নম্বর খ নম্বরে পি কিউ রেখার ঢাল নির্ণয় করো তাহলে আমরা পি আর কিউ বিন্দুর তুলে নেই স্থানাঙ্ক দুটো দেওয়া আছে পি হচ্ছে টুয়েলভ কমা সিক্স আর কিউ হচ্ছে মাইনাস টু মাইনাস ফোর তো ঢালের যে সূত্র সেটা হচ্ছে উপরে থাকবে কোটি দয়ের অন্তর বাই নিচে হবে ভোজ দয়ের অন্তর তো আমরা এইভাবে লিখি যে আমরা জানি অনেকে তোমরা বইয়ের সূত্রগুলো দেখেছ এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এইভাবে দেওয়া আছে তো এটা অনেকের কাছে সমস্যা মনে হয় আমি বলবো যে সেইভাবে নাই পরো তাতে সমস্যা নেই হ্যাঁ আমরা জানি দুটি বিন্দুর ঢাল সমান হচ্ছে উপরে থাকবে কোটি দয়ের অন্তর অন্তর মানে বিয়োগ বা পার্থক্য লিখতে পারো বা বিয়োগ ফল লিখতে পারো কোটি দয়ের অন্তর বাই নিচে হবে এখানে কিন্তু খুব অনেকেই ভুল করে ভোজ দয়ের অন্তরটা উপরে রাখে যেহেতু ভোজ সামনে থাকে হ্যাঁ এটা মাথায় রাখতে হবে যে ঢালের সূত্রে কোটি দয়ের অন্তরটা উপরে আর নিচে হবে ভোজ দয়ের অন্তর ওকে এখন আমরা দেখো হ্যাঁ সরাসরি পিকিউ রেখার ঢাল বের করব আসলে বিন্দুর ঢাল হয় না এটা আমরা একটু ভুল বললাম রেখার ঢাল হয় তো এটা আমরা লিখতে গেলে একটু ফ্রেশ হবে কিভাবে লিখতে পারি দেখি দুটি দুটি বিন্দুর সংযোগকারী দুটি বিন্দুর সংযোগকারী রেখা এইভাবে লিখলে মনে হয় একটু ভালো হবে দেখি আমরা দুটি তোমাদের অঙ্ক করতে গেলে এইভাবে লিখতে হবে না জাস্ট আমরা বোঝার জন্য লিখছি তোমরা সরাসরি পিকিউ রেখার ঢাল লিখে মান বসিয়ে দিলেই হয়ে যাবে দুটি বিন্দুর সংযোগ রেখার ঢাল সমান এটা কেননা এই যে বিন্দু দুটো থাকে যখন আমরা কানেক্ট করব সংযোগ করব তখনই কিন্তু একটা রেখা উৎপন্ন হয় তারই ঢাল তৈরি হয় তো এখন আমরা বলে দিই যে অতএব পিকিউ রেখার ঢাল তাহলে দেখো এখানেও কোটি দয়ের অন্তর বা ঘুষ দয়ের অন্তর তো আমরা যে কোনো একটা কোটি আগে নিতে পারি যারই কোটি আগে নেব তার ঘুষটা আগে নিতে হবে সো আমরা যদি এই কোটিটা আগে নিই তাহলে হচ্ছে কোটি দয়ের অন্তর মানে হচ্ছে সিক্স মাইনাস মাইনাস ফোর বাই ভোজ দয়ের অন্তর তাহলে এর ভোজটা আগে নিতে হবে অর্থাৎ টুয়েলভ মাইনাস মাইনাস টু ওকে তাহলে উপরে হচ্ছে সিক্স এটা মাইনাস সেভেন এসে প্লাস ফোর হয়ে গেল আর নিচে দেখো টুয়েলভ মাইনাস সেভেন এসে প্লাস টু তো উপরে হচ্ছে টেন আর নিচে বারো আর দুয়ে চোদ্দ এখানে একটু কাটাকাটি আছে কাটাকাটি থাকলে হ্যাঁ সেটা করে নিতে হবে তো এখানে দেখো দুই দিয়ে কাটলে এটা হয় পাঁচ আর দুই দিয়ে কাটলে সাত সো ফাইভ বাই সেভেন এটাই হচ্ছে এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার খুবই ছোট ছোট অঙ্ক কিন্তু এগুলো হ্যাঁ যেমন খ নাম্বারে আসলে কত নাম্বার দিয়েছে দুই নাম্বার একদম সুইটেবল তো এখানে তোমার বলতে পারো যে এখানে যেমন কোটি আমি এটা আগে নিলাম এটা আগে নিলে হবে কি না দেখো আমরা রাফলি দেখাই হ্যাঁ কোটি দেওয়ার অন্তর মাইনাস ফোর যদি আগে নাও মাইনাস ফোর মাইনাস সিক্স ওকে তাহলে ভোজ নিতে হবে এরটা আগে অর্থাৎ মাইনাস টু মাইনাস টুয়েলভ এই তো একই চিহ্ন থাকলে কি ওই চিহ্নটাই হয় হ্যাঁ আর যোগ করতে হয় ছয় আর চারে দশ এটাও একই চিহ্ন আছে ওই চিহ্নটাই হবে বারো আর দুয়ে চোদ্দ তো উপরে আর নিচে মাইনাস আসলে এটা ক্যান্সেল হয়ে যায় তাহলে দেখো ওই যে দশ বাই চোদ্দ একই সংখ্যা আসছে তো দুই দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি পাঁচ আর দুই দিয়ে ভাগ করি সাত পাঁচ বাই সাত একই রেজাল আচ্ছা এরপর গ নম্বর গ নম্বরে যেটা বলা হয়েছে যে পিকিউ আর ত্রিভুজটি সমকোণী কিনা যাচাই করো তো সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা যে পিথাগোরাসের যে থিমটা জানি যে অতিভুজের উপরে স্কোয়ার দিলে অপর দুই বাহুর উপরে স্কোয়ারের সমষ্টি সমান হয় এই থিমটা আমাদের যাচাই করতে হবে তো এখানে আমাদের তিনটা বিন্দুই প্রয়োজন হবে এটা আমরা তুলে নিই দেওয়া আছে পি টুয়েলভ কমা সিক্স কিউ মাইনাস টু মাইনাস ফোর তোমাদের মধ্যে অনেকে কিন্তু সরাসরি রেডিমেড পেতে চাও দেখা যায় অনুশীলনী আসলে কোনো খবর নেই হ্যাঁ পরীক্ষার প্রশ্ন নিয়ে অস্থির হয়ে যাও এটা করলে কিন্তু হবে না অনুশীলনীর উপর ভালো দক্ষতা থাকতে হবে তাহলেই তোমাদের এগুলো করতে সুবিধা হবে এবং পরীক্ষাও ভালো করতে পারবে তো এখন এই পিকিউ আর ত্রিভুজ যদি আমরা তিনটা বিন্দু দিয়ে করি আমরা সমকণী কিনা জানি না ধরো ত্রিভুজ বানালাম 
PQR. তাহলে কি কি বাহু হবে একটা PQ তার মানে দূরত্ব বের করতে হবে একটা হচ্ছে QR আর একটা হচ্ছে PR তবে PQ কে তোমরা যদি QP বলো এতে কোনো সমস্যা নাই কোনো অক্ষর আগে দিলে পরে দিলে তাতে কোনো যায় আসে না তো আমরা এখন এইভাবে লিখি যে PQ বাহুর দৈর্ঘ্য তো এই PQ বাহু দৈর্ঘ্য হ্যাঁ এটা কিন্তু আমাদের হচ্ছে আগে করা ছিল যেটা আমরা ক নম্বরে করেছিলাম দেখো এই যে PQ এর দূরত্ব তো এখানে একটা কথা আছে যে এটা যেহেতু আমাদের অ্যানসার হয়ে গিয়েছিল কোনো ঝামেলা নেই যার কারণে এটা আমরা রুট ওভার করে দিয়েছি আসলে এই অপূর্ণ বর্গ সংখ্যার উপর রুট ওভার করলে কিন্তু তোমরা দেখেছো দশমিকের পর অনেকগুলো ঘর আসে সেক্ষেত্রে কিন্তু সমগণিতই হচ্ছে যাচাই করাটা সমস্যা হয়ে যাবে যেহেতু মানগুলো হচ্ছে যে আমরা তো পুরো ঘর নেই না পুরো ঘর নিলেও আসলে অ্যাকুরেট আসবে না তখন কিন্তু আমরা এইভাবে রুট ওভার অবস্থায় রেখে দেব আর যদি কোনো একটা অ্যান্সার হয়ে যায় তাহলে তোমরা এটাও রাখতে পারো অথবা এটা বর্গমূলটা করে দিয়ে অ্যান্সারটা করা উচিত তাহলে এটা আমরা দেখো ক থেকে নিয়ে আসি এটা নতুন করে করতে হচ্ছে না ক হতে পিকিউ বাহুর দৈর্ঘ্য রুট অফ আর দুইশো ছিয়ানব্বই এটাকে আমরা আর ভাঙব না হ্যাঁ তারপরে আমরা দেখো কিউ আর ওই সূত্রটা দিয়ে কিউ আর বাহুর দৈর্ঘ্য অর্থাৎ যেটা ভোজদয়ের অন্তর হ্যাঁ তাহলে কিউ আর আর যে কোনো একটা ভোজ আগে নাও এটা যদি আমরা আগে নিই তাহলে ভোজদয়ের অন্তর মানে হচ্ছে বারো মাইনাস মাইনাস টু অর্থাৎ এটা প্লাস হয়ে গেল তার উপর স্কোয়ার মাঝখানে প্লাস কোটি দয়ের অন্তর অর্থাৎ এর যদি ভোজ আগে নাও তাহলে এর কোটিটাই আগে নিতে হবে অর্থাৎ মাইনাস ফোর মাইনাস মাইনাস ফোর তার মানে হচ্ছে মাইনাস ফোর প্লাস হয়ে যাবে এটা প্লাস ফোর তারপর স্কোয়ার তো এইটা দেখো বারো আর দুয়ে চোদ্দ চোদ্দোর উপর স্কোয়ার আর এইখানে প্লাস ফোর মাইনাস ফোর কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যাবে হ্যাঁ ক্যান্সেল হওয়ার জন্য মানে হচ্ছে জিরো হবে এটা তো জিরোর উপর স্কোয়ার করলে এটা জিরোই হয় হ্যাঁ তাহলে এখানে চোদ্দোর স্কোয়ারে আমরা হচ্ছে চোদ্দো চোদ্দো একশো ছিয়ানব্বই এটা কিন্তু একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা এর রুট করলে তোমরা দেখবে যে একটা পূর্ণ সংখ্যা অর্থাৎ চোদ্দ দেখাবে এটা আমরা রুট থেকে বের করব কিন্তু যখন ফ্র্যাকশন দেখব দশমিকের পর অনেক ঘর তখন এটা আমরা নেব না কিন্তু ক নম্বরে যেহেতু ওইটুকুই উত্তর ছিল ওইখানে আমরা নিয়ে নিয়েছি এবার আর একটা বাহু হবে দেখো পিয়ার ওকে পিয়ার তাহলে রুট ওভার পি আর আর এর মধ্যে তাহলে যে কোনো একটা ভোট যদি আমরা আগে নেই এটাই যদি আগে নেই তাহলে বারো মাইনাস বারো তার উপর স্কোয়ার এখন এইখানে তো আসলে দুটোই বারো ছিল এখন তুমি সিদ্ধান্ত নাও যে কোন বারোটা তুমি আগে লিখেছ যদি মনে করো যে এই বারোটা আগে লিখেছি তাহলে এই কোটিটা আগে নিতে হবে আবার যদি বলো না এই বারোই আগে লিখেছি তাহলে এই কোটিটা আগে নিতে হবে এই তো সেক্ষেত্রে আমরা ধরলাম যে এই বারোটা আমরা আগে নিয়েছি হ্যাঁ কেউ যদি এখন মাইনাস ফোরটাই আগে নাও হবে কিন্তু যেহেতু দুটো একই সংখ্যা ছিল তাহলে কোটি দয়ের অন্তর সিক্স মাইনাস মাইনাস ফোর অর্থাৎ এটা প্লাস ফোর হয়ে গেল ওকে তো এটা জিরো হয়ে গেল এটা না লিখলেও সমস্যা নেই আর এটা হচ্ছে ছয় চার দশ দশ স্কোয়ার তাহলে রুট ওভার একশো তাহলে এটার কিন্তু বর্গমূল হবে টেন এখন যে বিষয়টা আমরা সমকোণী ত্রিভুজ কিভাবে যাচাই করব দেখো এটা এম সি কিউ এর একটা কোয়েশ্চেন হ্যাঁ যে নিচের কোন বাহুগুলো দিয়ে সমকোণী ত্রিভুজ আঁকা যায় ধরো একটা অপশন এরকম আছে চার সাত নয় একটা অপশনে আছে তিন চার পাঁচ এই প্রতিটা গ্রুপের মধ্যে যে বড় বাহুটা আছে মনে মনে ধরতে হয় যে সমকোণী ত্রিভুজ হলে বড়টাই অতিভুজ হবে কেননা অতিভুজ কিন্তু অপর বাহু দুটোর চেয়ে বড় হয় তো পরীক্ষা করতে হয় এইভাবে যে এ যদি অতিভুজ হয় তাহলে নাইন স্কোয়ার মানে অতিভুজ একাই একদিকে সমান অপর দুই বাহুর উপর স্কোয়ার মানে চার স্কোয়ার প্লাস সাত স্কোয়ার এইটা ক্যালকুলেশন করে যদি সত্যি সমান হয় তাহলে আমরা বলবো যে হ্যাঁ এই বাহুগুলো দিয়ে সমকোণী ত্রিভুজ আঁকা যাবে যার অতিভুজ হচ্ছে এই বড় বাহুটা আমরা দেখি নয় নয় একাশি এটা হচ্ছে চার স্কোয়ারে কত ষোলো আর সাত স্কোয়ারে হচ্ছে উনপঞ্চাশ তো এটা যোগ করে দেখো নয় আট ছয় পনেরো পাঁচ হাতে এক চার আর একে পাঁচ পঁয়ষট্টি তাহলে নট ইকুয়াল তারপরে এইটা দেখো এখানে বড় বাহু এটা সবসময় বড়টাকে অতিভোজে রাখতে হয় হ্যাঁ পাঁচ স্কোয়ারে হচ্ছে কত পঁচিশ সমান তিন স্কোয়ারে হচ্ছে নয় যোগ চার স্কোয়ারে হচ্ছে ষোলো দেখো ষোলো আর নয় পঁচিশ হ্যাঁ এই এই বাহুগুলো দিয়ে সমকোণ ত্রিভুজ আঁকা যাবে তো এখানে আমরা এটাই দেখব যে এই এই মাপগুলোর মধ্যে এই যে পিকিউ বাহুর মাপ হচ্ছে এটা তো এটা আমরা রুট করে তো দেখেছি ক নম্বরে এটা সতেরো পয়েন্ট সামথিং হয় রাফে যদি এইভাবে লেখো সতেরো পয়েন্ট দুই কাছাকাছি হ্যাঁ আর এই দুটো তো পূর্ণ সংখ্যায় আছে তো কোন কোনটা সবচেয়ে বড় মনে হচ্ছে দেখো মনে হচ্ছে মানে দেখাই যাচ্ছে এটা সতেরো এটা চোদ্দ এটা দশ তাহলে এই বাহুটাই সবচেয়ে বড় তাহলে সেক্ষেত্রে ওই বাহুটাই যদি বড় হয় তাহলে অতিভুজ হলে কি এটাই হবে হ্যাঁ তো আমরা এখন এইভাবে ট
चौदो समान 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 है आविष्कार तो आज के पाठ शेष कर बस लंग करबा एखे मोट सा कोश्चन छो मध्य एक दुई तीन टाइम फिलल बाकी पार्टे बाकीगुलो कर फिलबो आज के पर्यत ही धन्यवाद